మనం ఇప్పుడు సాలినాయిడ్ కాయిల్కి సల్ఫెట్ నెక్టెన్స్ వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలో చూస్తాను ఇప్పుడు టొరాయిడల్ కాయిల్కి సెల్ఫ్ ఇండెక్టెన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ఈ టొరాయిడల్ కాయిల్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయన్నమాట టొరాయిడల్ కాయిల్స్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ కాయిల్స్ విత్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంకోటి వచ్చి కాయిల్స్ విత్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ టొరాయిడల్ కాయిల్ అంటే ఏం లేదు ఒక బైక్ ట్యూబ్ కానీ సైకిల్ ట్యూబ్ కానీ తీసుకున్నాం అది ఎలా ఉంటుంది అంటే సర్క్యులర్గా ఉంటుంది ఓకే అది రింగ్ కాదు ట్యూబ్ అనమాట అంటే ఏంటి లోపలంతా ఒక మెటీరియల్ పెట్టాం అనుకోండి యూజువల్గా ట్యూబ్లు అయితే ఏమవుతుంది అంటే ఒక గాలి ఉంటుంది గాలి కొట్టినప్పుడు ఓకే అలా కాకుండా ఒక సాలిడ్ మెటీరియల్ పెట్టాం అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఇలా ఉంటుంది కాస్త ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎందుకంటే ఇది డయాగ్రామ్ ఓకే సో దీన్ని మనం అడ్డుగా కోసాం అనుకోండి ఈ అడ్డుకొలత ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్ లాన్నా ఉంటుంది లేదా ఒక సర్కిల్ షేప్ లాన్నా ఉంటుంది ఓకే ఇలా ఉంటుంది లేదా ఇలా ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే కాయిల్ విత్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటాము దీన్ని ఏమంటామంటే మనం కాయిల్ విత్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట దీన్ని కాయిల్ విత్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటాం సో ఈ టొరాయిడల్ కాయిల్స్ రెండు రకాలు వీటి మీద మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కాయిల్ ఓం చేస్తాం ఇలాగే వీటిని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే మనము ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో ఉపయోగిస్తాము సహజంగా ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఉపయోగిస్తాము రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చినవేమో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్గా ఉపయోగిస్తాము సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చినవేమో ఒక ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాంటివి తయారు చేయడానికి వీటికి ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట సో మనం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఈ రెండు రకాల క్రాస్ సెక్షన్స్ కలిగి ఉన్న వాటికి మనం కనుక్కోవాలి ఓకే ఫస్ట్ మనము టొరాయిడల్ కాయిల్ విత్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకున్నాము సో ఇది రెక్టాంగులర్ కాబట్టి ఏమవుతుంది లెంగ్త్ ఉంటుంది బ్రెత్ ఉంటుంది వీటితో పాటుగా రేడియస్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ లెంగ్త్ బ్రెత్ బదులుగా హైట్ అనుకున్నాం ఈ లెంగ్త్ బదులుగా విడుత్ అనుకున్నాం సేమ్ పదాలు ఒకటి వాడటమే డిఫరెన్స్ అనమాట ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన పదాలే వాటి వాడికే వాటిని ఏ రకంగా ఉపయోగిస్తామన్నదే తేడా ఇక్కడ సేమ్ పదాలే కానీ ఏ రకంగా ఉపయోగిస్తామన్నది తేడా అంతే సో దాన్ని ఒక డయాగ్రమ్ తోటి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సో టొరాయిడల్ కాయిల్ అనుకున్నాం కదా రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ సో దీని యొక్క హైట్ హెచ్ అనుకున్నాం క్రాస్ సెక్షన్ కాబట్టి అడ్డంగా కూర్చాం కాబట్టి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎక్కడో సెంటర్ ఉంటుంది ఇది రేడియస్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏ అనుకున్నాం ఇన్నర్ రేడియస్ అట్లానే బయట కూడా ఉంటుందిగా దీన్ని బి అనుకుందాం ఓకే ఒక కాయిల్ మూవ్ చేసాం ఇలా ఇందులోంచి కరెంట్ ఐ అంపేర్స్ మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం సో దీని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లాగ్స్ ఇలా బయటకు వస్తుంది అనుకుందాం ఇది పై అనుకుందాం ఓకే సో యాంపేర్స్లో ఉపయోగించి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ఏ టొరాయిడల్ కాయిల్ మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసాం సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఐ బై టూ పై ఆర్ ఏ పై అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ ఎవాల్యుయేట్ చేసాం సో దీని నుండి మనం బి కొనుక్కోవచ్చు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ హెచ్ అనమాట సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ఎన్ఐ బై టూ పై ఆర్ ఏ పైకి సమానం అవుతుంది ఇది ద వాల్యూ ఆఫ్ బి నెక్స్ట్ మనం ఫ్లక్స్ కనుక్కోవాలి ఆర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది అనుకుందాం ఆర్ ఓకే సో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది సర్ఫేస్ బి డాట్ డిఎస్ సో బి డాట్ డిఎస్ వాల్యూ కనుక్కుందాం బి డాట్ డిఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే అసలు బి డిఎస్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి డిఎస్ వాల్యూ మనకు తెలియాలి కాబట్టి డిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రో ఇక్కడ ఈ డిఎస్ కనుక్కోవాలి అంటే డిఎస్ ఫ్లక్స్ పై కనుక్కోవాలి అంటే డిఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఈ ఫ్లక్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఏ పై డైరెక్షన్లో ఉంది సో ఏ పైకి నార్మల్గా ఉండే సర్ఫేస్ని తీసుకోవాలి ఏ పైకి నార్మల్గా ఉండే సర్ఫేస్ ఏంటంటే హైట్ 
डी रो एच डी रो इज दी सर्फेस एरिया दट इज नार्मल टू ए पै सो हेच डी पै ए पै अन्ट सो इन बी डाट डी एस वालू एंत बी वालू मन न्यू नाट एन बै टू पै आर इी पै तस्कना टू पै रो अन्मा टू पै रो ए पै अ मार्चे आर का रोग रोगक मन सिलिट्रिकल को आर्डने रो डी पै एक्सप्रेस इधर रोने सो बी डाट डीएस इज ईक्वल टू म्यू नाट एन बै टू पै रो ए पै डाट डीएस वालू हेच डी रो ए पै सो ए पै डाट ए पै इज ईक्वल टू वन काबी बी डाट डीएस वालू एंत म्यू नाट एन बै टू पै रो हेच डी रो अत रेस्पेक्ट रो चुनावे डी रो वालू डी रो वालू वित् रेस्पेक्ट दिश रो वी नीड टू इंटीग्रेट सो अलाम हेच काटेंट ई काटेंट एन काटेंट म्यू नाट काटेंट पै को काटेंट का दीन एला रायचुटे म्यू नाट एन हेच टू पै डी रो पै रो रास्को सो इन मन पै वालू क्या मन चलाजी अन्ट इो एक्ट वेरी अंत इन वालू आफ् रो इज एंड फैनल वालू आफ् रो इज बी अन्ट रो वेरी फ्रम ए अटे रो विव मन का सफ इंडक्टर्स कंटी वे फ्लक्स विलव को मन रो मेजर के सो रो विवेड मारत इंटर इक मारत सो इधी बी सो रो विमिटी रो विव ए बी की मारत सो इन पै इज ईक्वल टू डबल इंटीग्रल वे अवसर लेटी रो इज ईक्वल टू ए बी म्यू नाट एन हेच टू पै डी रो बै रो इंटीग्रल डी रो बै रो इज ईक्वल टू लाग रो अन्ट सो इज ईक्वल टू ड्यू नाट एन हेच टू पै एल रो एक्वल टू न्यू नाट एन हेच टू पै एल बी मैनस् एल ए That is equal to mu naught n i h by 2 by l n b by a log b minus log a is equal to log b by a n matter l n ante log to the base e log to the base e. So I think I mean log to the base ten is equal to me. Because log to the base e the name ante ante natural log ante main shape ante. So l n. Kabatte pur mana mo flux linkages kabatte mana me kada फ्लक्स वालू कम फ्लक्स लिंकेजेस को कॉल कंट टर्न वाउंड ओवर इट द्लक्सेजेस एन पै इज ईक्वल टू यू नाट एन हेच टू पै एल बी बै एन दट इज ईक्वल टू न्यू नाट एन स्क्वे ई हेच बै टू पै एल पी बै ए मन फ्लक्स लिंकेजेस इन फ्लक्स सेलफ इंडक्ट कौन चालाजी अलफ इंडक्ट एल इज ईक्वल टू एन पै बै इज ईक्वल टू न्यू नाट एन स्क्वे ई हेच By two by L n b by a whole divided by i i i will get cancelled out. Come on, give me the point. Mu naught n square h 
by 2 pi ln b by a. This is the self inductance of toroidal coil having inner diameter a, outer diameter b of height h bound with n number of turns. Okay. So, कुनी सदन भाल ये मो तो नेंटे कॉइल चालक थिन गा उन्होंने सो फॉर वेरी थिन कॉइल्स ये इज मच मोर ग्रेटर देन बी माइनस ये इन्नर रेडियस आ थिकनेस कंटे एक वाइन नंबर कोण्डे अपुरु एलएन बी बाय ये विल मनी एलआर आये चो नेंटे एलएन ए प्लस बी माइनस ये पाई ये का रास्को a a cancel it, man, it will be b a and matter. Then L R I H and L N 1 plus b minus a gar I H. In the end, in the motta ni a to divide chest. Okay, e value and the samana motta ni ante is approximately equal to b minus a by a ke samana motta ni. So, apuru L value and motta ni ante mu naught n square h by 2 by b minus a by a x samana mokthu nye. So, ikkada h into b minus a by a name and tam and area of cross section and jip and tam. So, ikkada ila dhe eskun te mu naught n square a by 2 by into a mokthu nye. So, this is the Self-inductance of a toroidal coil having a narrow cross-section area. And a chala thin sunnati toroidal coils ki self-inductance value ok expressly done matter. Ok. E coil chala thin ga undi ka patti 2 pi a enthak saman mootu nne ante length of the coil saman mootu. So, the ni 2 pi a is equal to L anth nne 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 L is equal to mu naught n square a by L n k. So, this is the expression for self inductance of a toroidal coil. So, this video can come to the next slide. Like chandy, share chandy, subscribe chandy, change chandy. In this video, we will see the concepts of the concepts. Bye.